Hujambo msikilizaji na tumai ubuheri wa afya popote pale ulipo. Karibu kwenye habari zetu za Borana Global Media, lakini kwanza kama ilivyo ada na desturi, tupate vidokezo vyake. Wakazi katika kaunti ya Isiolo wametoa wito kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kuongeza afua zinazoelekezwa kwa familia zilizoadhiriwa na mafuriko ambayo sasa yamefikia zaidi ya 1018. Kwenye jitihada za kumaliza mmea wa mpungate akina mama kutoka jamii ya Masai katika kaunti ya Laikipi ya Kaskazini wameanza mbinu ya kisayansi ya kuangamiza mmea huo ambao umekuwa kero sana eneo hilo Vijana kutoka kaunti ya Samburu wahamasishwa dhidi ya matumizi ya miadarati na mimba za utotoni kutoka shirika la Indigenous Tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu langu jina ni Hadi Jaliban Wakazi katika kaunti ya Isiolo wametoa wito kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kuongeza afua zinazoelekezwa kwa familia zilizoathiriwa na mafuriko ambayo sasa yamefikia zaidi ya 1018 akizungumza katika zoezi la usambazaji wa chakula linalolenga nyumba zilizoathiriwa za wadi za Ngarimara, Burat na Kina kwa isani ya usaidizi na serikali ya kaunti ya Isiolo mmoja wa wakazi walioathiriwa kutoka wadi hizo tatu alieleza hali yao kuwa mbaya na kuomba msaada zaidi wa vyakula na vitu visivyo vya chakula ili kuwasaidia kukabiliana na changamoto iliyosababishwa na mvua kubwa na kusa babisha mafuriko kutoka kanda ya juu ya kaunti jirani ya Meru. Wengi wa wakazi hao walisema kuwa itaji lao kubwa kwa sasa ni chakula huku wengine wakisema walihitaji mahema ili kuweka makazi ya muda mahali pengine kwani nyumba zao zilisombwa na maji ya mafuriko. Kulingana chifu msaidizi wa location ndogo ya kiwanja tarafa ya Ngarimara William Matet, wakazi walioadhirika katika eneo lake walikuwa wajapata msaada wa aina yoyote hapo awali. Hata hivyo aliomba atua za ndi za haraka zifanyike kugeuza maji ya mafuriko na kuwasaidia wahanga wa mafuriko kuweka chakula mezani mateta amesema kuwa kazi hao walikuwa wakiishi kwa hofu katika nyumba zao hasa nyakati za usiku wakati mvua inaponyesha huku maji ya mafuriko yakiendelea kujaa majumbani mwao then from this area kuna hii mahali tuko saa hii inaitwa medeo hii pia imekuwa affected na hii mtu ambaye yuko hapa nyuma inamwaga maji ikakuja kama tuliita watu wakakuja wakachimba chimba zile mitaro ziko pale na ziona pale watu ndio walifanya hiyo msaada ndio hii maji ikakuwa diverted ikaenda upande hii lakini bado inasidi kuteremka hii area haijawahi pata msaada yoyote tangu mvua inyeshe action head ndio watu wa kwanza ambao wamefika leo wameweza kusaidia watu 35 ambao tumesema hiyo watu 35 wagawanyio wale wengine kitu kidogo dogo lakini tungeomba serikali ya national government pamoja na county government wakaweze kuleta tractor ya kufanya hii maji itoke idirectiwe ifuate barabara iingie kwa hiyo kalabat na iende kwa mto kwa sababu hiyo ndio rais kwa sababu hapa tulikuwa na damu hapo juu hiyo damu ilikuwa hapo juu ni damu ambayo ilikuwa imewekwa lakini engineer alikuja akasimamisha akasema haitawezekana kwa sababu hiyo maji inaweza ingilia watu tunasikia hili leo itaenda mpaka january na ndio imeongezeka tena. So mbilangu kubwa ni NGOs wafadhili wale ambao wako na mzara na saidia watu atokeze tuweze kusaidiana asangaramara division watu wote wanaumia na tukiachana hayo ni kwamba kwenye jitihada za kumaliza mmea wa mpungate akina mama kutoka jamii ya Masai katika kaunti ya Laikipi ya Kaskazini wameanza mbinu ya kisayansi za kuangamiza mmea huo ambao umekuwa kero sana eneo hilo njia hiyo inahusu kuzalisha ama kulisha wadudu ambao wanauangamiza na kuzuia kusambaa wadudu hao ambao waliotoka nchini Afrika Kusini wanazalishwa kwenye kivulio na kisha kuachiliwa kula mimea hiyo mwenye mwiba hatari. Uh, we introduced cautioning uh, to the conservancy. We have established uh, 18 greenhouses across the conservancy and these greenhouses are being taken care of by women. So we have monthly spreads of these cochineals to areas that are affected by uh, the open tier stricta. So you we rear this cochineal in greenhouses. So the women will uh, come together on monthly basis pick the, the cochineals that are the cochineals that are uh, uh, the opuntia affected uh, that are in the greenhouses and then they will take them to the field and then they will pick the fresh ones to the field imetudhuru sana kwa sababu siku hizi sisi hatuwezi usa ngombe ikiwa na afya mbusi ikiwa na afya ngombe zetu hazina maziwa kwa sababu ya kufinyiliwa na hii opuntia 
Na tukia tena hayo ni kwamba vijana kutoka kaunti ya Samburu wahamasishwa dhidi ya matumizi ya miadarati na mimba za utotoni kutoka shirika la Indigenous na washikadau mbalimbali kutoka kaunti ya Samburu wameandaa hafla ya kutoa hamasisho wa vijana mjini Marlal dhidi ya utumizi wa miadarati, mimba za utotoni na maambukizi ya ukimwi miongoni mwa maswala mengine. Vijana zaidi ya tano wamehudhuria warsha hiyo ambapo walengwa ni wale wenye umri wakati ya miaka tano hadi 35. Mwakilishi wadi wa Marlal Joseph Loloju amelitaja swala la mimba za utotoni kama ukaidi na kuwataka vijana kujichunga ili kuepuka mimba hizo zinazoweza kuadhiri masomo yao. Vile vile naibu gavana wa kaunti ya Samburu ameahidi kwamba serikali ya kaunti itashirikiana na shirika hilo kuhakikisha inaelimisha vijana ipasavyo. Kwa sasa dada yetu Ngabrano Larere na timu yake wali, walikaa chini wakisema waleta vijana wetu eh, kwa hii workshop ni njia moja ambaye inastahili kila mtu aige wasasi wetu wasasi ya watoto wasasi wetu pia wafunze watoto yao njia njema wa wa wa, wa, wa keep them busy wapatiwe wakati wa kufanya ndio wakiacha wakia wanaranda randa ndio wataingia kufanya hiyo mambo mabaya sisi kama kanisa e, katika wakati huu watoto wetu vijana wetu wanapokuwa nyumbani tumejaribu pia kushikana na watu mbalimbali mbali, kuona kwamba E, mambo mengi yatafanyika kuona kwamba hata tunawapatia watumaini e, kwa janga mbalimbali ambayo ni inawapata katika maisha licha ya kuwa wanafunzi wako katika likizo ndefu ya Disemba washikadau hao wametaja kuwa ni vyema wazazi na walezi wakichukua jukumu la kuwalinda watoto wao haswa wa kiki wakitaja kuwa itasaidia pakubwa katika kupiga jeki maadili mema miongoni mwa vijana wana youth wanapokuja pamoja na kuelimisha tuko na wadau tuko na watu wa health tuko na education sector wapate kusomeshwa umuhimu wa kuzuia uh, hayo maovu yote ningeomba wazazi wa vinisaizi wa watoto wa kulikizo hii refu wanafaa kuongea na wazazi nini wasichana aswa vijana pia wanaingia kwa miadarati wakikuta vijana wenye wa kwa idolas wafanyi kazi wanaenda wanafuatana na wao na wanaingizwa katika miadarati na tukitamatisha habari zetu ni kwamba seneta Esther Ekenyuri ataka tume ya TAC kuajiri walimu wa JSC walioajiriwa kwa kandarasi akizungumza mbele ya bunge la seneti seneta wa kuteuliwa Esther Okenyuri aliibua hoja akitaka kujua mikakati ya TSC ya kuwapandisha ngazi walimu hasa walioajiriwa kwa kandarasi set the total number of teachers currently employed by the teacher service commission on an permanent and pensionable terms and state how many are hired per each year of recruitment two explain whether this contract employed teachers are eligible for employment within the TSC on permanent and pensionable terms and ascertain claims that they are discriminated against during regular replacements recruitment or employment of PNP teachers by the TSC and finally provide any plans in place by the TSC for career progression to ensure growth and advancement in the careers of this young contract employed teachers and in case where in the TSC human resource policy or TSC regulations such a plan is captured kufikia hapo ndipo unahitimisha habari zetu za Borana Global Media habari hizi na zingine utaandaliwa tupapa hapa nimekuwa msomaji wako Hadija Liban zidi kumakinika <tune>